யாழ் மண்ணின் ஊடக பார்வைகள் இன்று இருபத்தி ஐந்தாம் திகதி ஆறாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இன்றைய யாழ் மண்ணின் காலநேர செய்திகள் ஜனாதிபதி ஆகுபவர் குறைந்தது உயர்தரமாவது சித்தியடைந்திருக்க வேண்டும் நாட்டின் அடுத்த ஜனாதிபதியாக தெரிப்பு செய்பவர் குறைந்தபட்சம் உயர்தரமாவது சித்தியடைந்தவராக இருக்க வேண்டும் என திறன் அபிவிருத்தி தொழில் பயிற்சி பிரதியமைச்சர் கருணா ரத்ன குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கொழும்பில் இடம்பெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் தொடர்ந்து உரையாற்றிய அவர் நாட்டில் உள்ள பெரும்பாலான பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்கான தகுதி அரசியல்வாதி ஒருவருக்கு இருக்க வேண்டும் அதற்காக சிறந்த பலமான அரசியல் தலைவர் ஒருவர் அவசியம் அது மாத்திரமன்றி நாட்டு பிரச்சினை உலக பிரச்சினை தொடர்பில் சிறந்த தெளிவுள்ள ஒருவராக அவர் இருக்க வேண்டும் பல்வேறு கோரிக்கைகளுடன் முஸ்லிம்கள் இன்று கொழும்பில் பாரிய ஆர்ப்பாட்டம் இன்று மாபெரும் கவனியீர்ப்பு போராட்டம் அனைவரும் கலந்து பங்களிப்பு செய்யுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம் காலை பத்து மணி முதல் பன்னிரண்டு மணி வரை கொழும்பு பொதுக்கடையில் உள்ள நீதி அமைச்சுக்கு முன்பாக நமது கலாச்சாரம் நமது உரிமை நம்மை நாமே பாதுகாப்போம் இறைவன் உதவியுடன் முஸ்லிம் உரிமைகளுக்கான கூட்டமைப்பு இந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றது யுத்த காலத்தில் கூட மக்கள் நிம்மதியாகவும் சுதந்திரமாகவும் இருந்திருக்கின்றனர் மகிந்த கவலை யுத்தம் இடம்பெற்ற காலத்தில் கூட சுதந்திரமாக இருந்த மக்கள் இன்று அரசாங்கத்தின் பலவீனமான நிலைமையினால் அச்சமுடன் வாழ்ந்து வருகின்றனர் என்று எதிர்கட்சி தலைவர் மகிந்த ராஜபக்ச குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அத்தோடு இவ்வாறான அரசாங்கம் விரைவில் வெளியேற்றப்பட வேண்டும் என்று நாட்டில் இருக்கும் நிலைமை தொடர்பில் அனைவருக்கும் நன்கு தெரியும் பொருளாதார அபிவிருத்தி என அனைத்திலும் நாம் பின்தங்கிய நிலையில் காணப்படுகின்றோம் நாம் கடந்த காலங்களில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தியிருந்தோம் அன்று குண்டுகள் வெடித்த போது கூட மக்கள் அச்சப்படவில்லை பலமான அரசாங்கம் ஒன்று இருந்தமையினால் யுத்தத்தை வென்றுவிடலாம் என்று இம்மீது பூர்ண நம்பிக்கையில் மக்கள் இருந்தார்கள் கெப்பட்டிகுலாவையில் குண்டு தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட போது நான் உள்ளிட்ட அரச தலைவர்கள் முப்படையின் பிரதானிகள் என அனைவரும் சம்பவ இடத்துக்கு விஜயம் செய்திருந்தோம் அங்குள்ள மக்களுடன் உரையாடி அவர்களின் அச்சத்தை போக்குகின்றோம் இதனைத்தான் அரசாங்கம் என்ற ரீதியில் நாம் செய்ய வேண்டும் யுத்தம் ஒன்று இடம்பெற்றது என நாம் மக்கள் மீது சுமைகளை சுமத்தவில்லை ஆனால் இன்றைய நிலைமைகள் அவ்வாறில்லை பலவீனமான அரசாங்கம் ஒன்று நாட்டை ஆட்சி செய்து வருகின்றது ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் இருவேறு திசைகளை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதனால் மக்களுக்கு அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது இப்படியே நாட்டை கொண்டு செல்ல முடியாது இதனால் தான் தேர்தல் ஒன்று தேவை என்று நாம் கூறி வருகின்றோம் பாதுகாப்பு கொள்கை பலப்படுத்தப்பட்டால் மாத்திரமே ஒரு நாட்டின் இஸ்திரமான பயணத்தை மேற்கொள்ள முடியும் என்று வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் மகிந்த ராஜபக்ச பிக்போஸ் வரலாற்றில் முதல் தடவையாக இரண்டு இலங்கையர்கள் இந்தியாவின் பிரபல தொலைக்காட்சி நிறுவனம் நடத்தி வரும் பிக்போஸ் சீசன் ஒன்று சீசன் இரண்டு என்ற இரண்டு பாகமும் பெரிய வெற்றி பெற்றன இந்த நிலையில் பிக்போஸ் நிகழ்ச்சியின் மூன்றாவது பாகம் நீட்டிய தினம் வெகு பிரமாண்டமாக ஆரம்பமாகி இருக்கின்றது ஹிந்தியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பிக்போஸ் நிகழ்ச்சி தமிழ் ரசிகர்கள் மத்தியில் மெல்ல மெல்ல தீயாய் பற்றி கொண்டது மக்களின் மனதை எளிதாக வெல்ல இந்த நிகழ்ச்சி பிரபலங்களும் ஒரு பலமாக அமைகின்றது இந்த நிலையில் குறித்த நிகழ்ச்சியில் இரண்டு இலங்கையர்கள் பங்கேற்றுள்ளமை தற்போதைய பிக்போஸ் நிகழ்ச்சியின் சுவாரஸ்யமாக அமைந்திருக்கின்றது இலங்கையைச் சேர்ந்த இளம் தொகுப்பாளினி செய்தி வாசிப்பாளரான லோஸ்லியா மற்றும் யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த தர்சன் எனப்படும் ஒருவரும் கலந்து கொண்டுள்ளார் பிக்போஸ் நிகழ்ச்சியில் மொத்தம் பதினைந்து போட்டியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் பிரதேச சபை உறுப்பினர் பதவியினை இழந்த பெண் உறுப்பினர் முல்லத்தீவு பொதுக்குடியிருப்பு பிரதேச சபையின் சுயர்ச்சை குழுவில் போட்டியிட்டு வீதாசர முறையில் தெரிவான பெண் வேட்பாளர் ஒருவர் மூன்று சபை அமர்வுகளில் கலந்து கொள்ளாத காரணத்தினால் அவரது உறுப்பினர் பதவியை இழந்திருக்கின்றார் அண்டன் ரத்னராஜா லவன்யா என்ற பெண் உறுப்பினரே இவ்வாறு பதவி இழந்திருக்கின்றார் பொதுக்குடியிருப்பு பிரசவையின் தவிசாளர் பிரேமகாந்த் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கடந்த மூன்று அமர்வுகளில் கலந்து கொள்ளாத காரணத்தினால் அவரது பதவி நிலை இழக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிடுகின்றார் ஆறு மாத காலத்துக்குள் பத்தாயிரம் பேருக்கு காணி உறுதி வழங்க வேண்டும் ஆளுநர் உத்தரவு முல்லத்தீவில் அடுத்த ஆறு மாதத்துக்குள் பத்தாயிரம் பேருக்கு காணி உறுதி வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வடமாகாண சபை ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் உத்தரவிட்டிருக்கின்றார் முல்லத்தீவு மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம் இணைத்தலைவர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என அனைவரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர் இதன்போது பிரதி செயலகம் மாகாண காணி திணைக்களத்தில் இந்த நடைமுறைப்படுத்த போதிய ஆளணி இல்லை என கூறப்பட்டது இருப்பினும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஆட்களை இணைத்து காணி உறுதி வழங்குமாறு ஆளுநர் உத்தரவிட்டிருக்கின்றார்
முல்லைத்தீவில் குடும்பத்தை சோகத்தில் ஆழ்த்திய இளம் குடும்பஸ்தரின் முடிவு முல்லைத்தீவு தீர்த்தக்கரையினைச் சேர்ந்த முப்பத்தி நான்கு வயதுடைய ராசதுரை யோகராசா என்பவர் இவ்வாறு நேற்று தற்கொலை செய்து கொண்டார் முல்லைத்தீவு தீர்த்தக்கரை பகுதியில் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட வாய் தர்க்கம் காரணமாக மனைவியுடன் பேசிவிட்டு தனது தலையில் பெட்ரோலை ஊற்றி பகுதிக்காக தற்கொலைக்கு முயன்ற வேளை அது விபரீதமாக இளம் குடும்பஸ்தர் உயிரிழந்திருக்கின்றார் இதன்போது எரிகாயங்களுக்கு உள்ளான குடுத்த குடும்பத்தர் முல்லைத்தீவு மாவட்ட வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் இன்று அதிகாலை உயிரிழந்திருக்கின்றார் முல்லைத்தீவு போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மட்டக்களப்பு தனியார் காணைக்குள் அன்ராதபுர காலத்துக்குரிய பௌத்த எச்சங்கள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் ஈராவூர் பற்றி செங்கலடி பிரதேச பிரிவில் வில்லு தோட்ட பகுதியில் தொன்மை வாய்ந்த பௌத்த மடாலயம் மற்றும் இஸ்தூபியின் எச்சங்களை கண்டுபிடித்துள்ளதாக தொல்லியல் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தனியார் காணியொன்றில் இந்த எச்சங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன செங்கலடி பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் மாவடிவம்பு கிராம சேவகர் பிரிவிலும் இந்த எச்சங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன குளம் ஒன்றுக்கு அண்மையில் மீடான பகுதியில் இந்த எச்சங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன கிமு இரண்டு தொடக்கம் மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு உரியவையாகவும் அன்ராதபுர காலத்துக்கு உரியதாக இந்த எச்சம் இருக்கலாம் என தொல்லியல் துறை குறிப்பிடுகின்றது கிழக்கு மாகாணத்தின் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் அன்ராதபுர காலத்தைச் சேர்ந்ததாக கருதப்படும் மிகப்பெரிய ஸ்தூபியும் அதில் கட்டப்பட்ட மடாலய வளாகமும் சிலரால் ஏமாற்றப்பட்டதாக தொல்லியல் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன இலங்கைக்கு செல்ல விரும்பவில்லை இலங்கை அகதிகள் சொன்ன உருக்கமான காரணம் தமிழகத்தில் இலங்கை தமிழர்கள் தமிழகத்தில் இலங்கை தமிழர்கள் இந்திய குடியுரிமை தாரங்கள் என்று மாவட்ட ஆட்சியாரிடம் மனு அளித்திருக்கின்றனர் இலங்கையில் ஏற்பட்ட இன கலவரத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழர்கள் பலர் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறாம் ஆண்டு ராமேஸ்வரத்துக்கு சென்றனர் அதன் பின்னர் அவர்களின் தீவிர விசாரணைக்கு பின்னர் தமிழகத்தில் உள்ள அகதி முகாங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ஆனைக்குட்டான் செவலூர் அனப்பக்குளம் வெப்பங்கோட்டை மல்லங்கிணாறு மீட்டமலை ஆகிய இடங்களில் உள்ள அகதி முகாங்களில் சுமார் ஐநூறு குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் இவர்கள் தாங்கள் மீண்டும் இலங்கை செல்ல விரும்பவில்லை இதனால் இந்திய குடியுரிமை வழங்கி எங்களுக்கு இந்தியர்களைப் போல் அனைத்து உரிமைகளையும் வழங்க வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியாளரிடம் மனு அளித்திருக்கின்றனர் ஜனாதிபதியை விமர்சிக்க வேண்டாம் பெருமுன கட்சி உறுப்பினருடன் வாசுதேவ கோரிக்கை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா கடந்த வருடம் மகிந்த ராஜபக்சவை பிரதமராக்கி எமக்கு அமைச்சு பதவிகளை வழங்கியிருந்தார் இந்த நிலையில் தற்போது பயங்கரவாத தாக்குதலை ஜனாதிபதி தலைமையில் கட்டும் செயற்பாட்டினை அக்கி தேசிய கட்சி முன்னெடுத்து வர நிலையில் பொதுஜன பெருமன உறுப்பினர்கள் ஜனாதிபதியை விமர்சிக்க கூடாது என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வாசுதேவ நாணயக்கார குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் தாக்குதல் தொடர்பாக விசாரிக்க நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுவை அமைத்து பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு ஜனாதிபதியை பொறுப்பு கூற வேண்டும் என்று காட்டும் வகையில் அக்கி திசை கட்சி செயற்பட்டு வருகின்றது பொதுஜன பெருமுன கட்சி உறுப்பினர் சிலரும் தாக்குதலுக்கு ஜனாதிபதியை பொறுப்பு கூற வேண்டும் என தெரிவித்து வருகின்றனர் இவர்கள் திட்டமிட்டு ஜனாதிபதியை இந்த விடயத்தில் சிக்க வைக்க முயற்சிக்கின்றார்களா என்ற சந்தேகம் எழுகின்றது எங்களுக்கு ஜனாதிபதியுடன் ஆரம்பத்தில் கோபம் இருந்தாலும் கூட இறுதியில் அவர் மஹிந்த ராஜபக்சவை பிரதமராக்கி அமைச்சு பதவிகளை வழங்கி அரசாங்கத்தை கொண்டு செல்ல நடவடிக்கை எடுத்திருந்தார் சர்வதேசத்தின் கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப செயற்படுவதே நாட்டின் தற்போதைய நிலைக்கு காரணம் லக்ஷ்மண் யாப்பா சர்வதேசத்தின் கொள்கைகளுக்கு இணங்க செயற்படுவதனால் இந்த அரசாங்கத்துக்கு நாட்டை முறையாக வழிநடத்த முடியாது போயுள்ளதாக எதிர்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் லக்ஷ்மண் யாப்பா அபிவர்த்தன குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவின் கொள்கையினால் தாங்கள் அரசாங்கத்திலிருந்து வெளியேறியதாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் நாம் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் மகிந்த ராஜபக்சவுக்காக பணியாற்றியிருந்தோம் அந்த தேர்தலில் எமது தரப்பு தூர்வியடந்தை அடுத்து மகிந்த ராஜபக்ச சுதந்திர கட்சியின் தலைமத்துவத்தை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனாவுக்கு வழங்கியிருந்தார் கட்சி அவருக்கு வழங்கப்பட்டதை அடுத்து அரசாங்கத்துடன் எமது கட்சி சில காலம் இணைந்து செயற்பட்டது மட்டக்கிழப்பு பல்கலைக்கழக அறிக்கை இன்று அமைச்சரவைக்கு முன்னாள் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லா நிர்மாணித்த கிழக்கு பல்கலைக்கழக குறித்த விசாரணை அறிக்கை இன்று அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கப்பட இருக்கின்றது சவுதி அரேபியா நிதியுதவியில் அமைக்கப்பட்ட சிரியா பல்கலைக்கழகம் இது என்ற குற்றச்சாட்டு கிளம்பியிருக்கின்றது பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட நிதி தொடர்பான சர்ச்சைகளும் கிளம்பியிருந்தன இதையடுத்து பல்கலைக்கழகம் தொடர்பான விசாரணை நடத்த குழுவொன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த குழுவின் அறிக்கை ஏற்கனவே சட்டம் அதிபர் திணைக்கிழத்துக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது குழு தனது அறிக்கையில் மட்டக்களப்பு பல்கலைக்கழகம் தொடர்பான விசாரணைகள் முடியும் வரை அவசர கால நிலைமையை பயன்படுத்தி அரசாங்கம் பல்கலைக்கழகத்தை கையகப்படுத்த வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்திருக்கின்றது 
அப்துல் ராசிக்கை கைது செய்யுமாறு டான் பிரசாத் கோரிக்கை சிலோன் தவ்ஹித் ஜமத்தின் பொதுச் செயலாளர் அப்துல் ராசிக்கை கைது செய்யுமாறு போலீஸ் தலைமையகத்தில் முறைப்பாடொன்று பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது எமது மக்கள் சக்தி கட்சி மற்றும் சிங்கள தேசிய அமைப்பு ஆகிய இந்த முறைப்பாட்டை இன்று பதிவு செய்திருக்கின்றது இதன் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்த சிங்கள தேசிய அமைப்பின் தலைவர் டான் பிரசாத் எத்தனை முறைப்பாடுகள் செய்திருந்தாலும் குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக இன்னும் விசாரணை நடத்தப்படவில்லை என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் முஸ்லிம் எம்பிக்கள் ஸ்ரீலங்கா கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடன் சந்திப்பு அமைச்சு பதவியிலிருந்து அண்மையில் ராஜினாமா செய்த முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் ஏழு பேர் ஸ்ரீலங்கா கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவர்களுடன் எதிர்வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி விசேட சந்திப்பொன்றை மேற்கொள்ள உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அன்றைய தினம் மாலை மூன்று மணிக்கு பொருளே ஹோட்டா வீதியில் உள்ள கட்சி தலைமையகத்தில் இந்த சந்திப்பு இடம்பெற இருக்கின்றது முன்னாள் அமைச்சர் ஃபவுசி முஸ்லிம் கட்சியின் தலைவர்கள் ஆகியோர் இணைந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்களுடன் சந்திப்பை மேற்கொள்வதாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது மீண்டும் அமைச்சு பதவிகளை பெற்றுக்கொண்ட இருவரும் இதில் கலந்து கொள்ள மாட்டார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாடசாலை இஸ்லாம் பாட நூல் தொடர்பில் முறைப்பாடு பாடசாலை இஸ்லாம் பாடசாலை நூல்களில் உள்ள அடிப்படைவாதம் மற்றும் பயங்கரவாதம் தொடர்பான விபரங்களை நீக்குமாறு கோரி போலீஸ் தலைமையகத்தில் முறைப்பாடொன்று பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது பௌத்த தகவல் கேந்திர நிலையத்தில் சிங்கள அமைப்பும் இந்த முறைப்பாட்டை இன்று பதிவு செய்திருக்கின்றன முஸ்லிம் மதத்திலிருந்து மாறுகின்றவர்களையும் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களையும் கொலை செய்து தண்டனை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சமய பாட புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக அண்மையில் பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழுவில் சாட்சியம் அளித்த இஸ்லாமிய மதத்திலிருந்து வெளியேறிய நபர் ஒருவர் தெரிவித்திருந்தார் குறித்த கருத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு பாடசாலை மட்டங்களில் பயங்கரவாதம் போதிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது என்று பெக்குகள் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றனர் இதனை தடுத்து நிறுத்த கல்வி அமைச்சர் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது மதராசா பாடசாலைகளில் முழுமையாக பிற மதங்களின் மீதான வெறுப்புணர்வோ அடிப்படை வாதமுமே போதிக்கப்படுகின்றன இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதத்தை முழுமையாக இல்லாதொழிக்க வேண்டுமாயின் தமிழ் சிங்கள மக்கள் அரசியல் வேறுபாடுகளை துறந்து ஒன்றுபட வேண்டும் என்பது எமது எதிர்பார்ப்பாகும் என தெரிவித்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அத்ருலி ரத்னதேரர் முஸ்லிம் மக்களும் இலங்கையர்கின்ற நிலையிலிருந்து செயற்பட வேண்டும் என்பது பிரதான எதிர்பார்ப்பு ஆனால் நடைமுறையில் இவர்கள் அந்நிய நாட்டு கலாச்சாரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றார்கள் அத்துடன் மதராசா பாடசாலைகளில் முழுமையாக பிற மதங்களின் மீதான வெறுப்புணர்வு அடிப்படை வாதமும் போதிக்கப்படுகின்றன தற்போது இவ்வாறான பாடசாலைகளில் கல்வி கேட்க முப்பத்தி ஐயாயிரம் மாணவர்கள் ஒரு காலத்தில் அடிப்படை வாதிகளாக தோற்றம் பெற வாய்ப்புண்டு இதற்கு ஒருபோதும் இடமளிக்க முடியாது நாட்டில் இன்று இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதம் ஒருபுறம் வல்லரசு நாடுகளின் ஆக்கிரமிப்புகள் மறுபுறம் இவ்விரு செயற்பாடுகளுக்கு மத்தியிலும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவின் தாம் தோன்றித்தனமான பொருளாதார கொள்கைகளும் பொருத்தமற்ற அரசியல் கொள்கைகளும் மூல காரணியாக அமைந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கிழக்கு பல்கலைக்கழக பெண்கள் விடுதிக்குள் ஏற்பட்ட பரபரப்பு மட்டக்கிழப்பு வந்தாரமூலை பல்கலைக்கழகத்தின் பெண்கள் விடுதியின் மேல்தளத்தில் பெரும் சத்தங்கள் கேட்டன அங்கு மனிதர்கள் ஓடுவதை போலவும் கட்டிடம் இடிக்கப்படுவதை போலவும் சத்தம் கேட்டதாக மாணவிகள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றனர் இதனையடுத்து விடுதியிலிருந்த மாணவிகள் கூச்சலிட்டு அல்லுகலப்பட்டனர் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் உடனடியாக தலையிட்டு போலீசாருக்கு விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டது உடனடியாக இராணுவம் போலீசார் மோப்ப நாய்களுடன் அங்கு சோதனையிட்டனர் எனினும் அங்கு சந்தேகத்திற்கிடமான இந்த நபரும் தடயமும் இருக்கவில்லை சில வேளை சில வாரங்களுக்கு முன்னர் மதிலேறி குதித்து விடுதிக்குள் நுழைய முயன்ற இரண்டு இளைஞர்கள் பாதுகாவலர்களால் பிடிக்கப்பட்டு எச்சரிக்கப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்டதாக மாணவிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பந்தாறு முறை பல்கலைக்கழக மாணவிகள் விடுதி கடற்கரை ஊரகமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது அது பாதுகாப்பான அமைவிடம் இல்லவென மாணவியர் தரப்பில் நீண்டகாலமாக குறிப்பிடப்பட்டு வருகின்றது தாக்குதலின் பின்னரும் கூட வெளிநாடுகள் இலங்கை முதுள்ள நம்பிக்கையை இழக்கவில்லை ஈஸ்டர் ஞாயிறு கொண்டு தாக்குதல் சம்பவங்களுக்கு பின்னரும் கூட வெளிநாடுகள் இலங்கை மீது வைத்திருந்த நம்பிக்கை இழக்கவில்லை என்று பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பெட்ரோலிய கூட்டு தாபனத்துடன் இணைந்து மலேசியாவின் எண்ணெய் நிறுவனத்தினால் வத்தளை முத்துராஜ விலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஜெராக்ஸ் எண்ணெய் நிறுவனத்தின் திறப்பு விழா பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் இடம்பெற்றது முஸ்லிம் பெண்கள் ஆடை விவகாரம் மனித உரிமை ஆணைக்குழுவில் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு முறைப்பாடுகள் பொது நிர்வாக அமைச்சின் சுற்றறிக்கையின் பின்னணியில் பிரதேச செயலகங்களில் பணியாற்றும் முஸ்லீம் பெண்கள் எதிர்நோக்கி வரும் சவால்களின் பின்னணியில் ஐந்து பிரதேச செயலகங்களில் பணியாற்றும் பொது சேவை ஊழியர்கள் உள்ளடங்களாக நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு முறைப்பாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக புத்தளம் நகரவிதா குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்
நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது யாழ் மண்ணின் ஊடக பார்வைகள் நன்றி மீண்டும் இன்னுமொரு யாழ் மண்ணின் ஊடக பார்வையில் உங்களை